começo este episódio com imagens de praias bastante convidativas a mergulhos. Se estás a planear uma viagem até à Turquia, não te podes esquecer do fato de banho e chinelos. Pois é, este país, além do legado cultural, tem praias lindíssimas. E nesta região, durante o verão, a temperatura da água ronda os 24 graus. Estas praias ficam perto de uma cidade muito pequena, mas muito charmosa. O seu nome? Alassati. Desculpem se estiver a pronunciar de forma errada. A maior parte das pessoas não conhece esta cidade e, por esse motivo, acaba por não colocá-la no seu itinerário, mas ao longo deste episódio tenho a certeza que irás mudar a tua opinião. Esta zona da Turquia tem uma forte influência grega e tal é perceptível pelas suas casas de pedra tradicionais, pelas cores utilizadas nas portas e janelas, pelas trepadeiras e flores de vaso. As suas ruas encantadoras, cheias de comércio, desafiam os seus visitantes a explorarem e a aproveitarem diversos recantos. Esta cidade poderá servir de base para explorarem os arredores. Querem saber outro motivo pelo qual devem contemplar esta zona da Turquia no vosso itinerário? Não é muito procurada por turistas estrangeiros. Vemos muito movimento, muitas pessoas, mas sobretudo turcas. O que faz com que o valor dos produtos e serviços sejam mais baixos do que em grandes cidades e lotadas de turismo. Antes de terminarmos a nossa visita pela Turquia, decidimos visitar Bursa. Esta cidade surpreendeu-me pela sua autenticidade. Se a visitarem, não podem deixar de ver a Grande Mesquita e a Mesquita Verde, ambas património da Unesco. Antes de visitarmos a Mesquita Verde, fomos ao Mazuleu Verde. O túmulo real está ricamente decorado com escrituras e desenhos florais pintados em azulejos amarelos, brancos e azuis. Apesar de não ser a principal mesquita da cidade, a Mesquita Verde está cheia de detalhes e decorada com azulejos azuis e verdes. A Grande Mesquita está localizada no centro da cidade e é um dos símbolos históricos de Bursa. Era altamente respeitada pela sociedade, sendo que para os professores era uma honra ensinar no seu interior. Não encontramos muitos turistas e os que vimos parece que durante a noite e a manhã não se encontravam pela cidade o que me remete a possíveis tours de ida e volta a partir de Istambul. Talvez por isso tenha sentido que os preços praticados nesta cidade eram mais baixos do que em Istambul. Foi aqui que comemos o doner kebab mais barato da viagem. Tivemos de ficar uns largos minutos neste espaço devido à chuva e trovoada, mas também soube bem para nos organizarmos e vermos estas montras com vestidos bastante trabalhados. Enquanto lá estive, pensei muitas vezes no como seria viver nesta cidade durante o inverno, ou até mesmo visitá-la. Isto porque Bursa tem uma montanha como imagem de fundo. Nesta, é possível praticarmos ski durante o inverno e durante o verão podemos utilizar o teleférico para chegarmos ao topo e fazermos caminhadas ou piqueniques. Encontrei em Bursa uma cidade muito menos turística do que estava à espera, mas existem características que são transversais a várias cidades da Turquia. O comércio. E aqui não foi exceção. Bazares e muitas lojas. 
muita agitação e muita vida, mas também alguns recantos. Antes de nos fazermos à estrada, visitámos uma vila otomana que se encontra fora da cidade de Bursa. É conhecida pelas suas ruas de aparelho e pipos e casas pitorescas. Aqui, o comércio é voltado para o turista. Mas honestamente, se não existissem lojas, esta vila não seria a mesma coisa. Sinto que em alguns sítios, o comércio voltado para o turismo acaba por descaracterizar e até mesmo interferir com a beleza do ambiente. Mas noutros, faz todo o sentido. E senti que nesta vila fazia todo o sentido. Se este foi o primeiro episódio que viste, tenho uma ótima notícia. Tenho uma playlist cheia de imagens e dicas sobre a Turquia. Para explorares mais lugares, basta clicares no quadrado que se segue. Não te esqueças de subscrever o canal e ativar as notificações, porque mais episódios como este estão para chegar.